ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பீட்ரூட் சப்பாத்தியும் பாம்பே சட்னியும் வாங்க அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் பீட்ரூட் ஜூஸ் முக்கால் கப் கோதுமை மாவு ரெண்டு கப் தண்ணி தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் வாங்கப்ப மாவு பசைஞ்சிடலாம் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவை நான் பவுலில் போட்டுக்கிறேன் அதிலே தேவையான அளவு உப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதோட மிளகாய்த்தூளையும் ஜீரகத்தூளையும் அதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நம்ம பீட்ரூட் ஜூஸ் ஊற்றுறதுனால கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் பீட்ரூட் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு தண்ணி தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மாவை பசைங்க அப்போ தான் கரெக்டாக மாவோட கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வரும் இப்போது நான் எடுத்து வச்சுருக்க எண்ணெயில் பாதி எண்ணெயை இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா பசைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு மாவை பசைஞ்சிக்கணும் இப்போது மீதி எண்ணெயை அந்த மாவுலே ஊற்றி நல்லா பெரட்டி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மாவை ஊற வச்சுருங்க பாருங்கள் இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சி இப்போ நான் சப்பாத்தி திரட்ட போகிறேன் பாருங்கள் இந்த சைஸ் பால் எடுத்துக்கோங்க நம்ம நார்மலாக சப்பாத்தி எப்படி திரட்டுவோமோ அதே மாதிரி திரட்ட வேண்டியது தான் கொஞ்சம் மெல்லிசாக திரட்டிக்கோங்க பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ கல் சூடாகிடுச்சி நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் நம்ம மாவு பிசையும் போதே யூஸ் பண்ணிட்டதுனால இதில் ரொம்ப நமக்கு எண்ணெய் தேவையில்லை இதில் நான் வந்து முக்கா கப் பீட்ரூட் ஜூஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் சாய்ஸ் தான் பாருங்கள் சாஃப்டான சப்பாத்தி ரெடி இப்போது பாம்பே சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் கேரட் கால் கப் பீன்ஸ் கால் கப் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் தக்காளி ஒன்றரை கப் சின்ன வெங்காயம் பத்து பொடியாக நறுக்கினது பூண்டு ஒரு அஞ்சு பல் பொடியாக நறுக்கினது கொத்தமல்லி தலை பச்சை மிளகாய் மூணு கருவேப்பில் ஒரு பத்து இலை எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கடல மாவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நான் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜீரகம் ஆட் பண்ணுறோம் இதை நம்ம கடலை மாவு யூஸ் பண்ணி செய்கிறதுனால கொஞ்சம் ஜீரகம் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் கொஞ்சம் தூக்கலாக ஆட் பண்ணும் ஜீரகத்துக்கு அப்புறம் நான் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது பூண்டு ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் பூண்டு இஞ்சி வெங்காயம்லாம் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போக நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க இது தக்காளி நல்லா மீடியம் சைஸ் ஒரு ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதங்குற அளவு உப்பை சேர்த்துக்கோங்க இதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுருங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா எல்லாம் பாருங்கள் நல்லா தக்காளி எல்லாம் நல்லா குறைஞ்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் என்னோடய காய்கறிங்களை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கேரட் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸ் இதில் நீங்கள் பச்சை பட்டாணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன் பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ என்னோடய மசாலா மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் ஜீரகத்தூள் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல காய்கறிங்க மசாலா எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றி காய்கறிங்க வேகிற அளவு கொஞ்சம் நேரம் நான் பாத்திரத்தை மூடி வச்சிட போகிறேன் இந்த சமயத்தில் காய்கறி வெந்துட்டுருக்க இந்த சமயத்தில் நான் எடுத்து வச்சுருக்க கடலை மாவு இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு முக்கா கப் தண்ணி ஊற்றி இப்படி நீருக்க கரைச்சிக்கணும் கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கணும் பாருங்க காய்கறி எல்லாம் வெந்து போச்சு இந்த டைமில் இந்த கரைச்சி வச்சுருக்க கடலை மாவை அதில் ஊற்றுற வேண்டியது 
கடலை மாவுங்கிறதுனால சீக்கிரம் திக்காயிடும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதில் சேர்த்துக்கோங்க குழம்ப நீங்கள் நீர்க்க வச்சிங்கன்னா கூட கொதிக்கிற போது அது நல்லா திக்னஸ் கொடுத்துரும் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது மூடி வச்சுருங்க கடலை மாவும் வேகணும் அந்தளவு கொதிக்க வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா கடலை மாவும் வெந்து குழம்பு திக்காயிடும் பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காயிடுச்சு பாருங்கள் இது இட்லிக்கு தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட வேண்டியது தான் பாம்பே சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இது சமைச்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் காரம் கம்மியாக வேணும்னா கூட நீங்கள் கம்மியாக பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் சமைச்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ